Konağımıza bir salamlaya deyirin bas eder. With your permission, I welcome you in our, in one of the oldest university in the country, 100 year anniversary of the university going to be in the next years. So welcome to our university. Here we have students, they are ready to listen to you. And uh, I will just briefly inform them uh, about today's paper and then come to the uh, agenda. In the day, Azerbaijan Gazette's Bugün Kün Ömrəsində siz de maraqlandınız da bizim oxuz alında tapa bilərsiniz. Böyük bir cənab səfirlə böyük bir məqalə çap oldu. Onunla intervüdür, müsahibədir və orada cənab səfirin Azərbaycanla bağlı özünün həyatı ilə bağlı, bu günə gəlib çatıb, necə çatıb onunla bağlı və Azərbaycan İndoneziya alaqələrlə bağlı maraqlı düşüncələr var. Onlardan biri odur ki, Cənab Səfir deyir ki, mən uşaq vaxtı, nənə mənə nağıl danışanda, Leyli Məzum danışırdı. Mən onu çox belə yatanda çox yaxşı, belə bir xoş bir hadisə kimi eşidib yatırdı, sevgi hadisəsi kimi. Ancaq şü bilmirdim ki, o Azərbaycana aiddir, bura gələndə onu bilmişəm. Yaxud, məsələn, İndoneziya dünyanın ən böyük müsəlman ölkəsidir, bilirsiniz. Bilirsiniz ya, yox? Ya, bilmirsiniz, deyə öz danışanda deyəcəkdir. Oranın, İslamın o ölkəyə gəlib gəlməsi, gəlməsinin səbəbkarlarından biri, o işin yayılmasına səbəbkar olan insanlardan biri, deməli, əslən, Azərbaycanda olan bir şeyh İbrahim, Mövlan İbrahim olan bir şəxs olubdur. Yəni, bu da bir maraqlı bir hadisədir. Və bir sıra işlər vardır ki, tövsiyə edirəm ki, o məqalənin oxuyasın. Sizin yanınızda, cənab səfir, mən bir daha salamlayıram, xoş gəlir. O ölkəsi haqqında danışacaq, onun öz hobisi var, o görüşdür, baxma instrumentlər də gəlib, onlarla sizin qarşınızda çıxış edəcək. Sözü uzatmayaq, sözü cənab səhvlər verək, alqışlayaq onu. So, welcome again. The floor is yours, stage is yours. You want to be here, there, or whatever, that's your turn. Today, 
as a Indonesian embassy, as an Indonesian ambassador, I came here to Azerbaijan. It is due to my duty as ambassador to introduce you your country's brother. Indonesia is your country brother. And Azerbaijan is our brother of Indonesian people. Uh, Sultan, ano, jangan diam aja di situ. Milih banyak yang bagus-bagus. Hmm. Uh, then I would like to better. Nanti you, it is more understand for you. If uh, if I talk in Azerbaijan, is it? It is alright. I am talking in English or in Azerbaijan. In the music language. Jangan sampai. Jangan sampai dia berikhti English in the semua itu bisa. Yang itu cuma bahasa Cina. Yang muhasilah tamu menteri. Oh, mabilas. English nombor satu sudah. Okay. Main kalau itu kamu terjemah apa ni? Kayaknya lebih bagus kamu terjemahin aja. Eh, kamu tak terjemahin ya? Jangan putus-putus. Pecat loh. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Rektor yang saya banggakan, anak-anak, murid-murid, pedagogi hidup siti yang saya cintai, Saudara-saudara semua, hari ini saya datang ke sini mewakili bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia untuk menyapa dan memberitahukan bahwa ada sebuah negeri di Asia Tenggara jauh di sana. Dan negeri itu adalah Indonesia, yang mana negeri itu juga adalah negeri sahabat dan Saudara kalian. Itu tetapi bawa jangan berdekor. Nampak cakap macam ni, muzak tapi jangan berdekor. Azab azab tu yang kita tengok cuma di sini. Minta nama nadi. Sizin dahsyatnya, cikshelam ini dan cukup memu dan fakir istri doyram. Dan bugün kita cikshelam esas hissesi. Sizin, sizin için, sizden, sizin ülkeden çok, çok çok uzakta yerleşen Cenab-ı Şerkâh ülkesi olan ve hepsinin bununla yanaşı sizin Azerbaycan için kardeş olan bir devlet hakkında sizin karşınıza çıkışı geleceğim. Pagi hari ini adalah pagi di mana sebetulnya dua bangsa bertemu. Bugün iki halkın numayetelerinin dönüştüğü bir gün. Indonesia yang berada jauh di Asia Tenggara. Indonesia canım şerge Asya'da uzak bir yerde yerleşir. Dan merupakan sebuah negara terbesar di dunia terkait dengan arkipelagonya. Dan merupakan the ring of fire. Kalau Azerbaijan itu adalah Yurdu, the land of fire, maka Indonesia the ring of fire. Azerbaijan adalah di arah terasa, Indonesia adalah hampasnya. Kalau Indonesia itu ada di sekitar sini. Atau Indonesia itu ada dekat dengan Azerbaijan, maka kalian semuanya tidak berbahasa Indonesia, tidak berbahasa Azerbaijan, tidak berbahasa Turki, tidak berbahasa Rusia. Kalian berbahasa Indonesia atau Jawa seperti saya. Dan amin amin sih, agar Indonesia Azerbaijan nam uzak yerleş masihi, siz diger dirlah Türk. Azerbaycan dinlerinden daha çok İndonezya dilini öğrenme için güvenemiz. Ben için. Saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua. Terutama besok kita tanggal 20 akan merayakan Novruz. 
her birinizə Novruz bayramı münasibəti ilə fırsatdan istifadə edərək təbriklərimi çatdırıram. Hari raya yang dirayakan oleh segenap masyarakat separuh dunia dan bütün halk tarafından ve dünyanın yarısı tarafından gayet olan bir bayram. Termasuk saya yang sebelumnya tidak tahu itu dapur apa. Nada tak keluar masyarakat ini dan hasil kini abad sedang berbayar waktu dan esen bermain. Karena di Indonesia tidak pernah ada dapur. Jika di Indonesia ada dapur bayar mungkin gayet orang mur. Saya tahu ada nafas di sini. Oleh sebab itu saya ikut merasakan bahagianya, nikmatnya, hati-hati yang berada hari ini. Karena dengan datangnya spring, dengan datangnya musim semi, dengan bersinarnya matahari, bersinar juga kolom ini. Hati-hati yang ada di sini semuanya bersinar karena nafas. Yazın gelişiyle siz yazın hezini, yazın sevincini sizinle birlikte bölüşürüm ve güneşin istisi, gün güneşin e, istisi nece ki sizin dövleti geleceğe sizin hamınızın gelini ışıklandırır. Bunlar kadar tutmayın. O kadar da propaganda. Dengan datangnya nafus dan musim semi matahari yang bersinar bersinar juga wajah dan senyum senyum panis dari mahasiswi mahasiswa dan kaum pedagogi di universiti. Yang jadi sih dan kunasih dari sisa om istili yuzunuzda tebessüm oyalar sizin dari pedagogi di universiti terawalan yuzunda. Saya bisa merasakan. Karena Indonesia adalah negerinya orang tersenyum. Nah, boleh saya dah bilang, cuci Indonesia juga sebenar bulanan berdiara berkesan. Sepanjang tahun di Indonesia tidak ada orang yang tidak tersenyum, selalu senyum. Ini boleh. Indonesia dah ada beberapa masalah bermasalah ke gunung sama sih. Saya juga melihat dan merasakan getaran senyum senyum manis dari semua murid yang ada di sini. Ben bu hal hazırda sizin tebessümünüzü, sevincinizi yüzünüzden olan emot yani mimikanızdan hissedebilirim. Ben de daha bahagiyenle size hali edin. Ve ona göre de ben özümü çok dışarıda. Semuanya melihat ke saya ve semuanya tersecum kepada saya. Ama ben de bakın ve gülümseyir. Saudara saudaraku, gardas dan baju. Gardas dan baju lama. Kalau saya bercerita, saya akan menceritakan sesuatu yang sebetulnya sesuatu yang tidak pernah saya ketahui sebelumnya. Ben size bugünkü muazzamdan ele nuanslar danışacağım ki. Özüm de böyle, evvelceden bilmiyordum. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Rektor waktu pertama di sini. Hürmet, çok hürmet edildim. Canım Rektor tarafından ben karşılanan zaman bu bana edip etme çatırıldı. Waktu saya berusia lima, enam tahun, bahkan lebih lebih muda lagi, empat lima tahun. Setiap saya tidur, saya ditiduri oleh ibu saya. Dan saya tidur selalu ada di tangan Kanan ibu saya. Ilk beş ilik genç uşağın uzaklarında her zaman ben yatarken anam beni sağ kolumla uzaklayıp sağ kolumla yatsardı. Ibu saya setiap saya mau tidur bingung kenapa melihat saya itu selalu begini tidak melihat tidak mau tidur cepat. Oleh sebab itu ibu saya selalu bercerita ketika saya mau tidur. Saya diceritakan sesuatu dongeng, dongeng itu cerita. Her zaman anak mana bakar ki, yani yatam, yatmak istemem ve yatmak ona bakışlarım ona mecbur edildi ki, mana öz rebayetlerinden danıştım. Dongeng itu macam-macam. Ada dongeng tentang binatang, ada dongeng tentang kuda, ada gondok macam-macam dongeng sehingga saya bisa tidur. Tapi ada satu dongeng bercerita tentang roman. Tentang romantisme. Tentang roman. 
çok yani e, olabilsin e, böyle bir at hakkında nağıl, eşek hakkında nağıl, danışırdı. Bunların arasında olan e, roman, yani e, roman hakkında, e, roman danışırdı. Ternyata roman itu, dulu saya tidak paham. Setelah, waktu itu kalau umur saya lima tahun, terus tahun 2016 saya datang ke sini. Jadi berapa tahun itu? Hah? Hampir hampir 30 tahun, betul. Dari 2016, dari umur saya 5 tahun menjadi 2016. Hampir hampir 30 tahun ya kalau salah ya. Ya. Setelah 30 tahun saya dilantik menjadi duta besar Indonesia di Azerbaijan dan saya datang ke sini saya baru tahu bahwa cerita yang diceritakan oleh ibu saya ketika saya sebelum tidur itu adalah cerita dari negeri ini ternyata itu dongeng yang luar biasa yang membuat dunia ini memiliki cinta ve o uşak yaşlarından ben canım sefer sefer kimi sevaletleri başlayanlar kimi 30 yıldan artık müddet geçmiştir ve onun mahiyetini o romanın mahiyetini artık ben burada olarken yani sevginin yani hemen o sevginin ne zaman formalaştığını özüm gözlerinden gördüm. Dan cerita itu saya baru tahu dia ada cerita tentang Layla Majnun yang ditulis oleh Nizami Ganjawi di abad ke-12 dia menulis lima buku Hamsa dan satu tentang Rela Majnun dan itu menceritakan tentang roman yang begitu indah dan sangat tragis sehingga roman itu mempengaruhi cerita dunia mempengaruhi roman dunia barat maupun roman dunia timur ve bildiğiniz gibi Zami Gencevri'nin Xemsen ile Xemsen'in yaradıcısı Xemsen'in arasında Leli ve Mecnun romanı yani esas rol oynayır ki o həmin roman həqiqətən də həm qərbin, həm şərqin romanının yaranmasında, formalaşmasında çok önemli bir rol oynamışdır. Nizami Gencevri mengeparkan dunia sastra Nizami Gencevri edebiyatı titretti, sirkeledi. Nizami Gencevri telah membuat dunia tercengah dan mengikuti alur cerita tentang roman tersebut. Maka di barat ada seorang sastrawan bernama William Shakespeare menulis tentang Romeo and Juliet. Ve bütün dünya edebiyatına öz təsirini gözlətdi ki, yəni bildiyiniz kimi Romeo Juliet'in, Shakespeare'in Romeo Juliet'i əsərinin yaranmasında həmin Leliva Məcnun görür olan. Dan di Timur, şark, tadi di Qarab, sekarang di şark, di Timur, khususnya di negeri saya, di Indonesia, pada abad ke-14, 15, 16, 17, 17, ada seorang tokoh penulis bernama Hamzah Fansuri menulis tentang roman dan dia menulis roman Tajus Salatin dan Bustanul Salatin. Ve şarkıda da gidilirleri bunu Hamzah adında İndonezyalı bir yazısı olmuştu ki hemen eseri Tajus Salatin Tajus Salatin adlı eser yazmıştı. Itu bercerita tentang roman dan ada semua pengaruh dari Nizami Gajawi yang bukunya berjudul Layla Majnun dan onun eserini eserinde Leyla Majnun eserinin tersiri öz eksini takır banyak lagi tokoh-tokoh Azerbaijan yang mencengangkan dunia ada Naimi, ada Nasimi ada Tursi, ada Fozuli ada Ismail Khatay ada Sakani, ada Hussein Jawi, ada Narmano, ada siapa lagi? Tokoh-tokoh seperti Falaki, Azerbaijan merupakan sebuah negeri 
sumber dari ilmu pengetahuan dan sastra dunia. Azerbaijan bukan hanya itu Negeri ini sangat indah Saya pergi ke sebuah negeri di Azerbaijan ini Saya pergi ke Sada Ke Kabala Ke Gurba Ke Lakaran Ke Minang Shefir Ke mana lagi? Ke Zagatala Ke mana lagi? Ke Naksifan Yang berang lagi ke Sukaikin pergi lagi ke Tukutin, mana lagi siapa nama ini? Sabah ke Seki, Ramasa, Sundu, lagi. So many places, banyak sekali tempat di Azerbaijan ini yang begitu indah dan saya jalani dengan kaki saya. Azərbaycanın Catat bahwa Azerbaijan di masa depan adalah tempat di mana orang akan datang banyak ke sini. Dan tiga ajaran belarin gunan gunan cok yang ziarah kita di lari di luar negeri dan özümüzde gideli gelenekte daha çok ajaran belarin sayı daha çok çok fazla Azerbaijan'a gelenler. Orang datang ke sini bukan hanya untuk turis, tapi datang ke sini juga untuk belajar, datang ke sini juga untuk ber Jalan untuk berdagang datang ke sini juga untuk melihat sesuatu dan mereka akan datang ke sini sebagai orang-orang yang membutuhkan perubahan perubahan dunia. Ajaran jalan pura jalan ajaran ni yang ke turism sahaja sini turism sahaja ni makmal jalan. Allah hatta tesis sahaja sini dan tijarat sahaja sini Azerbaijan yang jalan dan dünyanın formalaşmasında iştirak edeceğiler, öz izlerini koyacak. Endonesia sangat mengagumkan Azerbaijan. Tapi sayang Azerbaijan hari ini ada yang masih belum menjadi bagian yang kita miliki bersama. Az Indonesia Azerbaijan'a haddinden artık çok sevir ama ama ele bir meyyan var ele bir şey var ki hal hazırda bize mahsus değil. Saudara-saudaraku Bence and Gamdas. Indonesia memiliki bendera merah dan putih. Indonesia kırmızı ağrıngarına bulamış yani kırmızı ağrıngarına numara etti. Merah dan putih. Indonesia memiliki merah dan putih menunjukkan bahwa merah itu adalah darah dan putih adalah tulang atau jiwa. Gördüğünüz kırmızı renk bizim kanımızı, aksa bizim sübüğümüzü temsil ediyor. Indonesia hanya memiliki bendera warna merah dan putih menunjukkan apa? Kita rakyat Indonesia selalu berkorban dan selalu mempertahankan dan mengusir penjajah dari tanah air Indonesia. Bu renkler Indonesia'nın her bir zaman kurbanlara şehit verdiğini dediğini görseldir ve bu Indonesia'nın düşmanlarını öz torpaklarından çıkarmasını da elemesini temsil ediyor. Coba lihat. Coba lihat. Indonesia. Indonesia Bendera hanya merah dan putih. Indonesia berada di Asia Tenggara. Dia bertetangga dengan Australia dan dia bertetangga dengan sepuluh negara-negara kecil: Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar. Semua negara-negara kecil mengelilingi Indonesia. 
Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan merupakan negara kepulauan yang berjumlah 272 juta penduduknya 17.500 pulau-pulaunya 600 lebih etnik suku bangsa dan 800.500 lebih etnik suku bangsa 800 lebih etnik yang berada di tanah air Indonesia ini ya Gördüğünüz gibi Indonezya adalar ölçüsüydü ki Canımdan Aşnali ile ve diğer 10 diğer babaca dövlətlerle Hansı ki Myanmar'dı, Kamboçya'dı, Kornayda Rüsselam'dı, Malaysya'dı, Filipin'di bu gibi dövlətlerle hem sərhətli ve 172 milyon əhalisi olan bir dövlət 17500 adalar dilinle ibarat bir dövlətli və 800-dən çox etnik qrupdan ibarət bir dövlətli. Indonesia, Indonesia, dari barat sampai ke timur, itu sama dari Azerbaijan sampai ke London. Indonesia'nın şərqindən qərbinə olan məsəfə Azerbaijan. Atau dari pantai timur Afrika, ke pantai Gading di barat Afrika. Veya hatta Afrika materiklerinin şerbinden geldiğini olan meseleler beraber. Atau dari Irak, Bagdad sampai ke North Erlan. Veya hatta Irak'ın Bagdad'dan Şimali Erlanca'ya olan meseleler beraber. Indonesia berdeka tahun 1945. Indonesia harus mustahil dengan itu bisa pesenzi. Keperikan Indonesia kita rebut dengan darah dan tulang. Dan harus mustahil ini bisa disegan dan sunyimus bahasana antitusi. Konstitusi Indonesia di dalamnya dikatakan keperikan adalah hak segala bangsa. Indonesia konstitusi sendiri dalam mustahil hak bir dovetin mustahil ini. Her bir halkın e, hakkıdır. Dan penyajian di atas muka bumi ini harus dihapuskan. Ve e, işgaltılık siyaseti bu dünyadan ilişkilenmemek. Saya ingin bertanya kepada semua murid-murid di sini. Kalau ada tanah Azerbaijan masih dikuasai oleh bangsa lain. Apa yang kita harus lakukan? Hadi. Bütün sizlere, sizin karşınızda, siz, siz talebelere soruşuram. Azerbaycan'ın bir karşı torpağı böyle, düşman tahtağı altında olanda ne demeliyim? Ama! Ne demeliyim? Ne demeliyim? Harus melepaskan, melepaskan tanah yang direbut oleh orang, melepaskan tanah air kita yang dikuasai oleh orang lain, tidak bisa hanya bicara dilepaskan. Yani torpakların işgal altından azat etmek, dilen demekle hal olur mu? Kita harus berkorban. Biz kurban vermeyi bacarmalıyız. Berkorban dengan darah dan nyawa. Canımız ve kanımız bahasına kurban vermeyi bacarmalıyız. Berkorban dengan fikiran dan hati. Fikirler ve e, gelben. Berkorban dengan semangat dan doa. Ruh yüksekliği ve dualarımızla. Jadi kita harus berkorban. Tidak bisa orang lain yang melepaskan negeri kita dari cengkraman penjajah lain. Biz berkorban bermain bazar malir. Çünkü mümkün değil ki diğer bir üçüncü bir şahs tarafından iki üçüncü bir belediye üçüncü şahs tarafından hemen torpaklar azal olursun. 
Oleh sebab itu, kalian memiliki 20% tanah Azerbaijan yang masih diduduki oleh orang lain. Ve sizin 20 faiz korpakınız hala da düşman tatları altında da. Harus tatlıdan! Get off! Ve tepiyle hemen o düşmanı uşa uzaklaştırmalısınız. Harus bangkit generasi muda Azerbaycan. Generasi muda Azerbaycan harus bangkit. Dengan semangat, dengan belajar. Dengan ilmu pengetahuan dan kembangkan Azerbaijan ini untuk menjadi negara besar dan memiliki kekuatan di Kaspia dan Kaukasus. Dan bütün genç nesli bir çetmek lazımdır, bir çeliş lazımdır ki nasıl ki Kafkas terazisinde, Kafkas bölgesinde müdürlükte ve söz sahibine maliştir. Kalian akan menjadi diplomat-diplomat yang berbicara di United Nations, di PBB. Ve siz bacarmalısınız, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yüzyılında o, o hemen kamitede söz sahibi olasınız. Kalian adalah manusia-manusia canggih, milenial ke depan yang akan membuat dan membangun Azerbaijan dengan segala macamnya, ekonominya, sosialnya, politiknya, pertahanan dan persenjataannya yang kuat dan modern. Ve siz gençler, sizin her bir sahede e, bunu her bir sahede, iktisadi, tersil sahesinde de diğerlerde öz dövletinizi, inkişaf, kudretli bir dövlete çevirmeniz. Kami Indonesia, saudara kalian. Kami Indonesia, bangsa yang jauh di Asia Tegara. Mendukung kemerdekaan sepenuhnya tanah kedaulatan Azerbaijan. Dan kami mendukung seribu persen. Bahwa Azerbaijan adalah untuk Azerbaijan, tanah Azerbaijan untuk generasi Azerbaijan. Ve biz e, sizin ülkeden çok çok uzakta yerleşen bir dövlet olarak sizi min faiz destekleyerek ki sizin torba size mahsustur. Oleh sebab itu pengorbanan sesuatu yang sangat penting. Berkorban jiwa, berkorban darah, berkorban waktu, bersusah susah, bersusah susah untuk belajar. Dan kurban dedikte, sizin vaktiniz, bu vaktan dolabilir, bu sizin kananız dolabilir, bu sizin zananız dolabilir ve vakti yerinde vaktinizi ayrı tersip almanızı da yani buna dahil edilir. Pemimpin pemimpin kalian sudah mencontohkan. Mulai dari Nizami kalian ada ada kurut kuku kurut dan ada kurut dan ada ya Nizami ke Jawi Nizami dan sebagainya sampai ke Haider Aliyah Presiden Azerbaijan bapa mana ada di sini biasanya ada kurut ini. Dan kurut sis. Bila kita sah sinda sebut etmi sis ya ada kurut dan Nizami Jawiden dan Ümumiliyindir Heydar Aliyev'den yani bunu ümumiliye getirme yollar. Dan sekarang Bapak İlham Aliyev sebagai pemimpin kalian. Dan halk olsa da ben bana bir ümumiliye getirme yollar. Manusya akan mati. İnsan elbette ki dünyasında yaşayacak. Pasti. Elbette. Karena itu ketentuan Tuhan. Çünkü bu Allah'ın emredi. Tetapi sebuah negeri harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang hebat dan berani. Dan hadir dovlet layak di di rehber tarafinan idara umumnya. Yang memiliki hati yang bersih dan kecerdasan yang intelektual yang luar biasa. Intelektual sebesi yüksek olan ve gelbi gelbi temiz olan bir di rehber tarafinan. Azerbaijan ke depan kalianlah yang memimpin. Azerbaycan'ın geleceği sizin rehberliğiniz altında olacak. Saya akan menjadi orang tua yang melihat salah satu dari mahasiswa mahasiswi pedagogi University menjadi pemimpin yang terhormat di Azerbaycan dan berbicara di hadapan dunia. 
Mən gözəl təsiratlarla, qoca yaşlarımla baxacağım və sizin aranızdan bir lideri seçilməsi mənə çox müsbət təsir edir. Sıqar Aşkara Qosofo, qalo saya sıqara bicara tentang Indonesia. Maka Indonesia tidak lebih dari sebuah negara. Namun Indonesia memiliki sesuatu, tetapi sesuatu itu ada yang terkait dengan Azerbaijan. Azerbaijan, Indonesia ebet ki, adi bir devleti, ama Indonesia'nın ele bir değerleri vardır ki, Azerbaijan'la bağlıdır. Indonesia, Indonesia jauh di Asia Tenggara, tetapi dia memiliki ikatan khusus dengan Azerbaijan karena ada seseorang bernama Sekolah Malik Ibrahim dia hidup di abad ke-14 15 dan e, bu e, bir e, e, Şeyh Mevlamah Ibrahim adında bir şahs muştu ki 14. asrıda yaşamıştı dialah yang membawa pemahaman dan membawa agama Islam dari Azerbaijan ke Indonesia. O şahs der ki, Azerbaycan'dan Indonesia'da Indonesia İslami değerleri ve İslam'ı İslam hakkında Indonesia'ya çatırmıştır. Dia adalah seorang anak yang bapaknya seorang keturunan Arab dan ibunya orang Kaukasus. O şahsdır ki, onun atası Ərəb olmuşdu və anası isə Qafqazda yaşayan bir xalqın nümayəndəsi olmuşdu. Dia belajar tentang agama, belajar tentang filosofi, belajar tentang geografi, belajar hal banyak, dan setelah dia menjadi matrat ilmu banyak, dia pergi ke Asia Timur, sampailah dia ke Kamboja, ke Vietnam, dan terus ke Nusantara Indonesia. و او دینی بیشتره، جغرافی بیشتره، فلسفی بیشتره. چهای پدر من مسلمین نن سونرا، از آن شهر، اولکلر نه سیاحت میش و کامبوج ندا، اونا مسافر گشتن میومد. ادالگی، سوارن علما، ممکن دی بیلگی والی، دیا ادالا سه یحیا الباقی. Saya bola na Yahya Al Babu. Dia hidup di abad ke lima belas, empat belas, lima belas, dan dimakamkan di samping Sarwan Syah Sarai di Old City di Jakarta. Dan bir bir wilayah sini dah saya ni mula ni saya Yahya Al Babu ni, ki. Bir ki, o 15. əsrdə yaşamışdı və onun cənazəsi də Şifan Şahlar ərazisi deyilən yerdə torpağa verilmiş, torpağa bastırmışdı. Yahya Al-Bakvi menulis 30 buku. Dia menulis 30 buku, 30 judul buku. Dia seorang intelektual. Dia mengajarkan anak-anaknya Sirwansa. Halilullah 1, Ibrahim 1, 2, 3, Halilullah 1, 2, 3, dan Faruq 2, 3, sampai terakhir. Dia mengajarkan anak-anak di Sirwansa. Waktu Khalilullah Shirman Shahlar dah ulang belajar di waktu waktu hakim hakim yang tolong ailenin umatlarının tesirinde çok büyük arz olmaz rolü oynamıştı. Tiga puluh buku ditulis. Otuz, otuz ada kitab umum halif ini. Ada satu buku yang terkenal di Indonesia dan dipelajari di pondok-pondok pesantren dan di mana-mana tradisional di Indonesia. Dan bir, bir, bir kitab umum, bir eser itu cukup mesyur di Indonesia. Dan hal-hal azalda di Indonesia di ini mesyur dan mendasarlarda bir tersil sahaja sebara mensendir öğrenir. Buku itu Berjudul Akhyarul, buku itu berjudul Akhyarul Akhtar. Buku itu berjudul Akhyarul Akhtar. Hamid Ustawan ada Akhyarul Akhtar. Riyal Akhtar. Atau Asrarul Akhyar. Riyal Akhtar Asrarul Akhyar. Yang menceritakan tentang hikmah. 
hikmet anlayışı hakkında danışmalar hem kitabında. Ditulis oleh Zek Yahya Al-Bakuy dan dibaca di Asia Tenggara di Indonesia. Sevgi dediğin ki Zek Yahya Al-Bakuy tarafından e, hem kitap yazılmıştı ve bugün de uzak şerde hem kitap e, tercih olur, öğrenilir. Oleh sebab itu Indonesia sangat dekat dengan kalian. Bu kimi sebeplerden İndonesia sizinle çok yakın. Hati saya sangat dekat dengan kalian. Benim gelmem sizinle çok yakın. Saya datang ke sini melihat keindahan Azerbaijan, melihat keramahan kalian, wajah-wajah Eropa, Asia, wajah-wajah Timur Tengah, Eropa, cantik-cantik. Hati saya pun bergetar dan merasakan. Dan ben geldim, sizlere gördüm. Sizin eczasaj tabiatinizi, sizin konaktan verdiğinizi gördüm. Ben bu menden çok müsbet bir izler yaşattım. Kalian adalah saudara saya. Sizler, sizler benim dostumsunuz. Dengan negeri yang indah seperti ini, tidak akan pernah terlupakan. Saya ingin menjadikan Azerbaijan adalah negeri kedua saya. Bu sizin kimi ejazkar dövlen hiç vaxtı benim hatırlarımdan siz silinmeyecek ve bunun bu sizin dövletiniz benim için hem şey ikinci vatanım olarak yaşayacak. Hadi. Kalian mau menjadi bagian dari saya atau mau menerima saya bagian dari kalian? Siz benim bir parçam olmak istiyorsunuz, yoksa benim sizin bir parçanız olmak istiyorsunuz. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun, gel bir şey. Tamam, sana edin ya da. Sekarang, tentang Indonesia. Indonesia, sebuah negara di Asia Tenggara jauh di sana. Ya. Belki ölüm canım şerbiyeli Asya ülkeleri sizden çok uzak. Tapi Indonesia memiliki perkembangan kemajuan yang luar biasa. Perlengkah tahun tahun 45. Ve 1945 yılından üstte gelin elde edilen Indonesia iktisadi hafta da iktisadi inkişafta da iktisadi tempe de öz sözünü değil. Indonesia hari ini adalah negara G20. G20. Gördüğünüz gibi Indonesia C20'lik devletler siyasada yer alır. Negara terkaya nomor 16 di dunia. Iktisadiyatının zenginliğine göre, iktisadiyatın gücüne göre dünyada hala hazırda görünüyor. Şimdi o altın zirve yine var. Ya. Sekarang bahkan di tahun 25, tahun 2030, Indonesia akan menjadi negara ke-6 terkaya di dunia. Ve hesaplamalara göre 2030 Çin'in en ince illerde İndonezya beşinci en güdretli iktisadiyata malik olan bir dönemde olacak. Di tahun 2020, Indonezya memiliki... Ya, balik, balik, balik. Yang tadi, yang tadi. Di tahun 2020, ya, Indonezya... Ya, di tahun 2020, Indonezya memiliki 1,193,9 sembilan kosong sembilan triliun dolar miliar dolar. Dan gerdinus kimi kimi ini di sini di Indonesia, hamil terasa kau pun on altu di sini ada ada dolar. Kali bir triliun, yuz doksan yuz miliar dokuz dokuz dokuz dokuz miliar dolar. Nederland, Turki, Hongkong, Saudi Arabia sendiri masih di bawah Indonesia. Hongkong ya, Turki, Saudi Arabia dan Indonesia nanti. Ada tu. Indonesia diprediksi tahun 2030 menjadi negara terkaya nomor lima di dunia. Nah, kini waktu zonzi kita hesapanlara istinad olarak dunia'da beşinci iktisat kata en güçlü olan dönem kini hesapanlar. Setelah China, Amerika, India, Brazil dan Indonesia. Çin, Amerika Birleşmiş Milletler, Hindistan dan Brazilya dan sonra Indonesia. Hadi bakalım. Nominal GDP Growth Projection by IMF, Indonesia adalah negara tercepat pertumbuhan ekonomi yang ketiga di dunia. 
və gördüyünüz kimi Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına görə ümumiyyəsiz nominal evlərdir məsulunəzində görə Çin, Hindistan və Hindistan Çindən sonra üçüncü yerə var Bacın Dar Indonesia adalah foreign direct investment inflow. Ya, tahun 2017 naik. Berat dan jodoh ini kami baca kahwin di investasi ini. Dan akan terus naik. Hari ini kami orang yang tinggal di Artung dan Pinang Jaya. Di Indonesia orang kaya. Itu adalah orang-orang muda. Indonesia ada baru tebaga, orta tebaga yang sahaja dari Indonesia. Anak-anak muda dari umur 18 sampai umur saya tu umur 15 masih muda. Umur 50. Yang paling cepat di yasta orang-lah, yang 18 tahun dan 50 tahun cuma orang-lah. Dia adalah orang-orang yang memiliki kekuatan kreativitas, progresivitas, inovasi, dan sangat futuristik ke depan. Dan mereka yang membangun ekonomi dengan teknologi IT, dengan teknologi industri, dengan teknologi pertanian, teknologi para tim dan sebagainya. Dan menurut menurut terbaik itu orang Islamlah. Senai senayi IT sahasında olan bütün e, bu kimi ilerli e, ilerli müterekki e, yenilikçi ve e, mesulda fikirlerin sahipleridir. Endonezya adalah negara orang muda. E, Indonezya gençlerin devleti. Semua pemegang-pemegang saham dipegang oleh usia umur di bawah 50. Bütün e, e, Təşkilatlar, bütün ticari təşkilatlar 50 yaşından aşağı olan təbəqələrinin sahibləridir. Sonra-sonraku, saya ingin mempertontonkan Indonesia. Mən, Indonesia haqqında sizi dəvət edirəm baxmaq. Qalab bu, bizəni maddi etmək. Ada soalan lagi? Maafkan dia. Shalat sudah berlalu zaman tu. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Ada With its abundant natural resources, home to 243 million people speaking 583 languages and dialects, in we we we go from the first, okay, okay. Indonesia, I will show you how the Republic of Indonesia, Southeast Asia's largest economy and the world's largest archipelago. Comprised of about 17,000 islands, spanning over 5,000 kilometers along the equator between the Indian and Pacific Oceans. Indonesia has been a hub of international trade since at least the 7th century, attracting traders and foreign powers with its abundant natural resources. Home to 243 million people speaking 583 languages and dialects, Indonesia is the world's fourth most populous country behind China, India, and the United States. It is the third largest democracy and is home to the world's largest Muslim population. Once an underdeveloped agrarian economy and then one of the country's worst hit by the 1997 Asian financial crisis, Indonesia has recovered to become the world's 15th largest economy. Having weathered the recent global financial crisis better than its fellow G20 countries, Indonesia's economy has been growing at about 6% per annum in recent years. Thanks in large part to a combination of domestic consumption, an emerging middle class and productivity improvements, the latter of which has accounted for more than 60% of the country's economic growth. Fueled by its young population, the strong consumption habits of its expanding consumer class, its rapid rate of urbanization, and its 
rich natural resource wealth. That boom is expected to continue, allowing Indonesia to best countries including Germany and the United Kingdom to become the world's seventh largest economy by 2030. By then, its consumer class of 45 million will have added an extra 90 million people, creating a customer base larger than any other except China and India. While its demographic ensures that 70% of country's population will remain of working age in the next 18 years. By 2050, Indonesia is tipped to be the world's fourth largest economy behind only India, China, and the US with a GDP of $14 trillion by purchasing power parity. Its rate of growth throughout that period will be the eighth highest in the world, making Indonesia one of the planet's key growth generators. Today, the Indonesian economy boasts 55 million skilled workers, with the 53% of the population based in cities, accounting for 74% of the country's GDP. The Japanese cities of Jakarta, the capital, and Surabaya, the second largest city, stand as the country's economic powerhouses. But with urbanization increasing at a rate of 1.7% each year, other cities such as Medan and Pekanbaru in Sumatra, Bandung on Java, Pontianak and Balikpapan in Borneo, and Makassar in Sulawesi are becoming increasingly important players. More than 80% of the country's GDP will come from urban areas by 2030. Already property prices in the tourist makeup of Bali and Jakarta are undergoing some of the highest rates of growth internationally, ranked fourth and fifth on a list of the world's hottest property markets. Average prices rose about 15% on the previous year, placing them ahead of cities such as London, Moscow, and Beijing. The world's largest palm oil producer and tin exporter, Indonesia also produces gas, plywood, textiles, and rubber, exporting to key markets of Japan, Europe, the United States, Singapore, and China. Indonesia is on its way to becoming one of the world's most important economies. Invest today for a stake in its success. TMF Group, Jangkauan Global dengan pengetahuan. Indonesia.
the development of modern life can never bring. Because they are one. Standing here beside them isn't just about the journey, but it's also about the feeling. A feeling that will never run out and will never be faded because you will keep seeing and finding the wonders here. Wonders that are priceless. Feel the wonders and finding where you feel the most life.
and I want you come to Jakarta. I will invite you all. Now, I will tell you, if you want to come to Indonesia, come to Jakarta, to Bali, to Surabaya, Medan, Papua, Sulawesi, Kalimantan, anywhere in Jakarta. You in Indonesia, you don't need visa. You just bring your passport, then go to Indonesia. The light still uh, off it off. Now I want to show you. Now I want to show you how progress Indonesia. How progress Indonesia in this two decade, twenty years. See. This is, I want to show you, the Indonesian military who will support you, who will kick everybody who want to take our land. See? This is Indonesian military.
Indonesia. Ustaz.
So, are you happy? Okay, we're gonna play the game. And we're gonna sing together, right? So, uh, we have Jalisina, uh, Ibuina, and Papa Kiana also in your seat. Indonesia, we are in Southeast Asia, okay? Indonesia in Southeast Asia. Southeast Asia is far away from you. But we have a community. We have a community of the Asian countries. Yeah, you can see in the picture. Indonesia and Asian community. We are in Southeast Asia. We have a community. Two the countries around Indonesia. The countries around Indonesia, we have the level, the type of level. They are Vietnam, Cambodia, Myanmar, Thailand, and Singapore, Malaysia, Philippines, yeah? Brunei Darussalam. The community what is, what they are doing, what they are doing, what they are doing, what they are doing, what, for what, what they are doing, what they are doing. Yang buas yang di tempat dengan bini farmu yang bisa sekalian warna. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Si, asyik ekonomi. In this area, we have 10 or 11 countries. In 2012, it's a long time. Long time that I should be not here. Who were from the country team in statistics? Man, I'm not a Sasmana Bedrak. Tapi di dalam dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia is the leader of Asia. Who brought that very good news to me? Who brought the country's attention? Did he even did the job that day? Indonesia. In Jakarta, we have a capital of Asia. Indonesia has got the Jakarta, the Asian, the Asian, the Chinese, the Malaysian, the Russian. The headquarters of Asian in Jakarta. And the head office in Asia, Jakarta, China, and Russia. So, Jakarta is very important city in the world due to the Asian community. Dan dunia itu bahkan nafsu soal Asia itu Jakarta lebih lebih. Indonesia Jakarta adalah kota yang penting untuk negara-negara Asia bahkan dunia. Asia dan dunia ini itu Jakarta sana ini coba nanti. Dua ratus tujuh puluh dua juta penduduk Indonesia plus ditambah yang lain lainnya sebelas negara semuanya hampir tujuh ratus juta penduduk. ดังนั้นที่ดังนั้นที่ดังนั้นที่ดังนั้นที่ดังนั้นที่ดังนั้นที่ดังนั้นที่ดังนั้นที่ดังนั้นที่ดังนั้นที่ดังนั้นที่
تعمل كاسيس بالجامعات اقتصادي كوميونيتي اقتصادي بالجامعات اند سوشيال اند كالتشر كوميونيتي اند سوشيال سيدا وقع اسيان itu memiliki kekuatan jadi kita saling berhubungan antara negara-negara di Asia, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan sebagainya itu saling berhubungan. Kita bisa berdagang di asli Malaysia, kita bisa berdagang di Singapura, begitu juga orang Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam bisa berdagang di Indonesia. Bu, azat şekil de hemen olduğu nazar bir bilgiyle iktisadi alakalar hayata geçirebilirler. Malaysia, Indonesia ile ve diğer Asya'nın ülkelerin bir bilgiyle karşılıklı münasip olur. Jadi, kita memperkuat negara Asya. Kami Indonesia ingin mengajak Azerbaijan, ingin mengajak semua masyarakat Azerbaijan, terutama kalian, generasi muda milenium, generasi muda milenium, milenial, abad ke-21, yang akan membangun Azerbaijan. Kita ingin mengajak kalian untuk bekerja sama dengan Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Kalau ini cukup berbeda, cukup berbeda sisi dah, dan akan terus.